ஹாய் ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் ரைடர் மகேஷ் ஸோ நம்ம என்ன எதை பற்றி பேச போகிறோன்றது உங்கள் டைட்டில் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வந்து இந்த டைட்டில் நமக்கு வந்து யார் சூஸ் பண்ணி கொடுத்தானா ஒன் ஆஃப் அவர் சப்ஸ்கிரைபர் அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவர் நேம் வந்து ராக்கி அவர் தான் வந்து இந்த டைட்டில் எடுத்து கொடுத்து அதுக்கான கண்டென்ட் எடுத்து கொடுத்து ரொம்பவே வந்துட்டு மோட்டிவேட் பண்ணி பேச சொன்னார் ஸோ அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம மக்களை எடுத்துக்கிட்டால் வந்துட்டு இது வாங்கலாமா அது வாங்கலாமா இது நல்லா இருக்கா அது நல்லா இருக்குன்னு எல்லா விஷயத்துலையும் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இப்போ பைக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட அதுலேயே நிறைய 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 குழப்பங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸாக அட்வென்ச்சராக அது நிறைய போவாங்க ஸோ பர்டிகுலர் விண்டேஜ் பைக்ஸ்னு வந்துட்டோன்னா அதில் கூட காம்படிஷன் அதாவது ஆரி வாங்கலாமா இல்லை ஜாவா வாங்கலாமா அப்படின்னு அதுலேயும் கன்ஃபியூச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரி பைக்கில் வந்துட்டு எது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை ஜாவாவில் எது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை ஸோ வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த கிளாஸ் நீங்கள் எண்டு வந்து வரும்போது இந்த பைக்கை விட இந்த பைக் வாங்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோ போகலாம் ஓகே நம்ம ரெண்டு பைக்கோட வந்துட்டு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறது முன்னாடி நம்ம சின்னதாக ஒரு விஷயம் பார்த்துடலாம் அதாவது நம்ம கடந்த காலத்துக்கு போக போகிறோம் வெயிட் 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 ஓடிடாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க நான் வந்து தூக்க வர அளவுக்கு நான் எங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி சொல்ல மாட்டேன் டக்கு 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 முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம மேட்ரில் வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டா வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தலாம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு நீடில் வந்து கம்பெனி தான் ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ வந்து அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சாங்க அந்த கம்பெனியோட பேர் தான் என்ஃபீல்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு வச்சு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி என்ன அது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு கன் தயாரிக்கிற தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ வந்து அதுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்டும் போட்டாங்க அந்த கான்ட்ராக்டோட பேர் வந்து ராயல் ஸோ வந்து அப்படி தான் வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு நேமே ஃபார்ம் ஆச்சு ஓகே அப்புறம் இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்துக்கிட்டு நான் வந்துட்டு இந்த பழைய வேர்ல்டு வார்லாம் இருக்குல்ல அதாவது பிரிட்டிஷ் ரஷ்யா அந்த வேர்ல்டு வார் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம என்ஃபீல்டு கம்பெனி கிட்ட தான் வந்துட்டு அவங்க வந்து பைக் ப்ரொடக்ஷன் கேட்டாங்க ஆர்மிக்காக ஸோ அவங்க வந்து நிறைய பைக்கெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர்மி இருக்குது ஸோ வந்து அந்த டைமில் வந்துட்டு அவ்வளோ புல்லட் கடையிலையும் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு புல்லட் மாதிரி பாஞ்சு இந்த பைக்கெல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப ஆர்மி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தனால தான் வந்துட்டு அந்த ஒரு பைக்கில் வந்து புல்லட்னு ஒரு நேம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து புல்லட் அந்த ஒரு மாடல் தான் வந்துட்டு எழுபத்தஞ்சு வருஷமாக வந்து இன்னுமே ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பைக் மாடல் வந்து அதுதான் அது மாதிரி இன்னொரு ஒரு கோட் சொல்லுவாங்கல்ல ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து மேர் லைக்கி கன் அப்படின்ட்டு கோஸ் லைக்கி புல்லட் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஒரு வசனத்துக்கான ஒரு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் வந்து கன்க்கு தேவையான மெட்டல் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சின்ன பார்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வந்து கண்ணுக்கு தேர்ந்து எந்த ஒரு மெட்டல் யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே மெட்டல் அப்படியே எடுத்து பைக் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மேர் லைக்கி கண்ணுன்ற ஒரு ஒரு ஸ்லோகனே ஃபார்ம் ஆச்சுது சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் என்னென்னா வந்துட்டு இந்த என்ஃபீல்டு கம்பெனி வந்துட்டு இந்தியன் பிராண்டு தானா அப்படின்ட்டு ஒரு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் ஸோ எனக்குமே அந்த டவுட் ரொம்ப காலம் இருந்துச்சு எப்படின்னா வந்துட்டு இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து இந்தியன் பிராண்ட் கிடையாது ஒரு பிரிட்டிஷ் கம்பெனி தான் ஸோ இப்போ படித்துக்கிட்டா வந்துட்டு அது ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சித்தார்த் லால் அப்படின்றவர் தான் வந்து இப்போ வந்து சென்னையில் வந்துட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ வந்து ஒரு அதர் கண்ட்ரி கம்பெனி வந்து நம்ம இந்தியாவில் வரணும் கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் <laughs> அவங்களோட ட்ரீம் பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா தான் எதனால் பார்த்தா நிறைய சூப்பர் அட்ராக்ட் பண்ணுவது அதாவது டபுள் சைலன்சர் அப்போ அந்த இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டபுள் சைலன்சர் கொண்டு வந்து ஒரு மாஸ் காட்டின ஃபஸ்ட்டாக பைக்னா வந்துட்டு அதான் சொல்லலாம் ஸோ அப்படி வந்து பல விதமாக வந்துட்டு அந்த பைக் வந்து அந்த டைமில் ரீச்சில் இருந்துச்சு இன்னும் நமக்கு தெரியாத விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஎஸ்சிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வந்து பிஎஸ்சிக்ஸ் பைக் லீஸ் பண்ணும் ஜாவா தான் நம்ப முடியுது அது தான் உண்மை அவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி அவங்க வந்து அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மோட்டோ கிராஸ் ஜாமின் நடக்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிசி கேட்டகரி ஃபைவ் சிசி கேட்டலாம் நிறைய வந்துட்டு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதுவுமே வந்துட்டு நமக்கு தெரியாத ஒரு உண்மை தான் அப்படி வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்காக இருந்து அப்படி ஏன்னு கேட்டால் வந்துட்டு அந்த டைமில் வந்துட்டு டூ ஸ்டோக் இன்ஜின் இருக்கல டூ ஸ்டோக் இன்
கவசகி கிட்ட வந்து பஜாஜ் ஸோ இது மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து கொலாப் பண்ணி ஸோ இந்தியன் கம்பெனி இந்தியன் கம்பெனியாக வந்துட்டு நிறைய கம்பெனி உள்ள ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து டயர் வச்சு இந்தியாவிலே வந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து கம்மியான சிசி ஹண்ட்ரட் சிசி வெயிட் லெஸ் அது இது இப்போ இருக்கிற பைக்லாம் இருக்கல ஸோ இது மாதிரி இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் என்ன சிம்பிளான பிளாட்டினா சிட்டி ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி லைட் வெயிட் பைக்ஸ் சிசி கம்மியான பைக்லாம் வந்து இன்ட்ரூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து பாதிக்கப்படுது ஜாவா ஸோ வந்து அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே இருந்தால் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒன்றுமே ஆக போகிறதுலன்ட்டு ஸோ வந்து ஜாவா வந்து இந்தியா விட்டு அப்படி தான் வந்து வெளியே போயிடுச்சு சரி ஓகே அப்படி நம்ம பைக்கோட ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் ஸோ வந்து இப்போ வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு அதாவது என்ஃபீல்டு அண்ட் ஜாவா வந்துட்டு என்ன மாதிரி நமக்கு வந்து எடுக்குது பார்த்தாது இதில் வந்து ஜாவாவில் வந்து இது பெஸ்ட்டாக இருக்குது என்ஃபீல்டு வந்து இது பெஸ்ட் ஆகி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் எடுத்துகிட்டா வந்துட்டு ஷோரூம் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர் தான் இப்போ வந்து என்ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டா வந்துட்டு ஒரு மூலிகை மூலம் வந்துட்டு எங்கேயாச்சும் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் அதாவது பைக் வாங்குறதா விட்டு இல்லை ஃபியூச்சர் சர்வீஸ் பண்ணாட்டு எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பட் ஜாவா வந்து இப்போ தான் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து என்டிஐ இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம்ஸ் ரொம்ப அப்புறம் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது நம்ம இப்போ ட்ரிப்புக்கெலாம் வந்துட்டு இப்போ ஜாவா பைக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று பார்க்கணும்னா சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதான் வந்து மெயின் ரீசன் ஆகி போயிருக்கு இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட் மைனஸ்னு பார்த்துக்கிட்டா வந்துட்டு ஷோரூம் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாம் ஸோ அது பார்க்கும்போது என்ஃபீல்டு வந்து இந்த இதில் வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா வந்துட்டு ஜாவோட வந்துட்டு நம்ம என்ஃபீல்டு வந்து கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்குது மைலேஜ் பட் லுக் வைஸ் பார்த்துட்டா வந்துட்டு லுக் வந்து ரெண்டுமே வந்து குறை சொல்கிறது ரெண்டுமே வெண்டேஜ் பைக்காக இருந்தாலும் பார்த்தா வந்துட்டு என்ஃபீல்டும் ஒரு பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது லுக்கு ஜாவும் பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது லுக்கு ஸோ அது பார்க்கும்போது ஓகே அதுமாதிரி பிரேக்கிங் எடுத்துட்டா கூட ரெண்டுமே பார்த்தா கிட்டத்தில் சேமாக இருக்குது ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தா வந்துட்டு என்ஃபீல்டு விட வந்து ஜாவா வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏன்னா வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நம்ம என்ஃபீல்டை பார்த்தா வந்து பேசிக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஜாவா வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்குது அதில் எல்லாம் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் வைப்ரேஷன் பார்த்தா கூட வந்துட்டு நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு நல்லாவே தெரியும் எப்படி ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஹேண்ட்லிங் இருக்கணும் ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா பெஸ்ட்டு என்ஃபீல்டை விட வந்துட்டு ஜாவா வந்து ஹேண்ட்லிங் அண்ட் வந்துட்டு வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து பெஸ்ட்டாக அதாவது கம்மியாக இருக்குது அது ஒன்று ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டா வந்துட்டு நம்ம என்ஃபீல்டு தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து மினிமம் ப்ரைஸ் வந்துட்டு நம்ம ஜாவாவில் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது பட் என்ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டா வந்துட்டு மினிமம் ப்ரைஸ் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் ஸோ மக்களே ப்ளீஸ் நோட் திஸ் அதாவது வந்துட்டு நான் இப்போ சொல்கிறதுனால விண்டேஜ் பைக்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்ஃபீல்டில் வந்து இப்போ அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் பைக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வேறு லெவலாக இருக்கும் நான் வந்து விண்டேஜ் பைக்ஸ் தான் வந்துட்டு ஜாவாவும் இதுவும் கம்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னுமே வந்து இதில் வந்து பெட்டராக பார்த்துட்டா வந்து நம்ம என்ஃபீல்டு வந்து நிறைய இதாக மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பைக்கை நம்ம புது பைக் இப்போ எடுத்தாலும் சரிதான் ஓல்டு பைக் எடுத்தாலும் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணிக்கலாம் பட் ஜாவா வந்து அந்த அளவுக்கு மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய அவைலபிள் இருக்காது பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு அது லுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த மாடிஃபிகேஷன் பேசிஸில் பார்த்தா வந்து என்ஃபீல்டு வந்து கொஞ்சம் நிறைய பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் என்ஃபீல்டு பெஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜாவாவில் வந்து தம்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் என்ஃபீல்டில் தம்பு வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பெட்டராக இருக்குது ஓகே அப்புறம் விண்டேஜ் பைக்ஸில் வந்துட்டு என்ஃபீல்டோட ஜாவாவில் பெஸ்ட்னா ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது அந்த டியூல் சைலன்சர் அது வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் லுக் அது வந்து விண்டேஜ் பைக்ஸில் இப்போ வந்து வரக்கூடிய என்ஃபீல்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு டியூல் சைலன்சர்லாம் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் விண்டேஜ் பைக்ஸில் வந்துட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது என்ஃபீல்டோட இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து சூப்பராக கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் இன்னுமே வந்துட்டு இதில் வந்து ப்ளஸ்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டை வந்து தட்டி டவுன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஹெவி வைப்ரேஷன்ஸ் பட் வந்து ஜாவா வந்துட்டு வைப்ரேஷன் கம்மி ஸோ அது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்படியுமே நிறைய நிறைய கம்பேர்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதாவது இது வந்து இது பெஸ்ட்டாக இருக்குது இது அது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ஃபீல்டில் ஜாவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கமெண்டில் கட்டி தாராளமாக லீவ் பண்ணலாம் அப்புறமா இன்னொரு மேட்டர் என்ன வந்துட்டு நிறையவே சொல்கிறாங்க அது வந்துட்டு உண்மையாக பொய்யான்னு தெரில பட் கொஞ்சம் நானும் வந்து நான் பார்த
அது மாதிரி இன்னொன்று ஜாவாவில் வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் பிடிக்காத விஷயம்னு பார்த்தா வந்துட்டு நான் வந்து ஃபேஸ் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு இதான் என்னென்னா வந்துட்டு நான் வந்து நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ்க்கு வந்து நிறைய பைக் வந்து நம்ம வந்து என்ஃபீல்டில் எடுத்தாலும் நிறைய எல்லா பைக்குமே டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து நம்ம எல்லா ஷோரூம்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் நான் வந்து ஜாவா பேராக் ரிலீஸ் ஆச்சுலாம் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டு அந்த பைக் எடுக்கலாமா அப்படின்லாம் வச்சு ஒரு தாட்டில் இருந்தேன் சரி அதாவது டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஷோரூமில் ட்ரைவ் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தா பைக்கு வரல இன்னும் வரலன்னாங்க பட் வந்த பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ அவைலபிள் இல்லைன்னாங்க அப்புறம் வந்து ஆன்லைனில் வந்து நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ கடைசி வரைக்கும் நான் அந்த பைக்கை வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணவே முடியலனால இப்போ அந்த ட்ரீமு போயிடுச்சு அந்த பைக் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு கிரேஸ் இருந்துச்சு அது நல்லா இருக்கா பைக் அப்படின்ட்டு ஒரு இருந்ததும் அந்த இதுவும் போயிடுச்சு ஸோ இதாக வந்து சடனாக வந்து நம்ம ஜாவா வந்து ஒன்று ஆசைப்பட்டு நம்ம உடனே வந்து மைண்ட் அதில் போயிடுச்சுன்னா போயிடுவோம் அது ஒரு கேப் விட்டுடுச்சுன்னா அதோட போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி வந்துட்டு விண்டேஜ் பைக்ஸில் அதாவது ரொம்ப ஒரு வருஷமாக இருக்கிற பைக்கில் ரெண்டு பைக்கில் வந்துட்டு இப்போ என்ஃபீல்டு தான் டாப் ஆகுது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ அதுவுமே ஒரு விண்டேஜ் பைக் தான் ஸோ ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்ஃபீல்டு வந்துட்டு ஒரு டூரர் பெஸ்ட் டூரர் பைக்காக இருக்குது இப்போவுமே பார்த்தா நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம ஜாவா எடுத்துகிட்டா ஒரு பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்காக இருக்குது ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு பைக்கில் எது தருது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக படுதுன்றது நான் சொல்ல முடியாது சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் இதில் இது பெஸ்ட்டாக இருக்குது நான் சொல்லாத விட்டு பண்ணி கம்பேர்ஸ் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அதையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த பைக் வாங்கலாமா அந்த பைக் வாங்கலாம்ன்றது நீங்களே சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் அந்த வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு நாள் நிற